tas van spaghetti t-shirt garen ik had nog wat over van dat mandje wat ik heb gemaakt en toen vond ik in mijn restjesbak ook nog wat wit ik denk oh daar ga ik een leuke tas mee maken ik heb dus haaknaald nummer 10 heel dik en ik begin met mijn donkerste kleur die ik had voor de bodem van de tas met een magische ring ik leg het staartje aan de voorkant van mijn vingers en ik draai de werkdraad achter twee vingers langs en ik laat hem bovenop mijn vingers zo aan de zijkant kruisen daar hou ik hem even vast en het staarteindje hou ik hier tussen mijn ringvinger en mijn pink even een beetje vast dan ga ik met mijn haaknaald onder die voorste langs de onderdoor en ik pak die achterste trek ik er zo onderdoor dus een lusje op mijn haaknaald dan heb ik hier die werkdraad die sla ik om en die haal ik door het lusje en dan heb je hier die magische ring als dat nou niet lukt dan kun je ook gewoon vier lossen doen en dan in de eerste losse die je hebt gemaakt dus de vierde vanaf de haaknaald daar kun je dan de ring sluiten met een halve vaste dat is dat kan net zo goed nou in die ring en ik in deze ring haak zes vaste dus dit is 1 2 3 4 5 en 6 en dan trek ik aan het staartje van mijn magische ring en die sluit zich dan zie je dat? Nou, dan ga ik terug naar mijn eerste vaste dus dit is dus 1 2 3 4 5 6 dit is de eerste en ik ga in iedere vaste twee vaste maken dus als ik er 6 had worden dat er 12 dus ik tel gewoon 1 vaste en in dezelfde steek komt twee vaste in de volgende steek komt drie vaste en vier vaste nou, zo tel ik door totdat ik bij 12 ben dit is 5 en 6 nou, als ik bij 12 ben dan weet ik zeker dat ik helemaal rond ben geweest dus dit is 6 7 8 9 10 en 11 en 12 in de laatste steek Zo. Nou, de volgende ronde doen we precies hetzelfde alleen nu hebben we er 12 waar we er 2 in gaan doen dus dan tel je tot 24 dat ga ik niet helemaal voor doen hoor maar gewoon 1 en in dezelfde steek komt 2 dan komt 3 in de volgende samen met 4 en zo tel je door totdat je bij 24 bent nou, de derde ronde <coughs> pardon hoor de derde ronde gaan we iedere tweede steek meerdere dat betekent dat de derde steek komt erbij of is het al de vierde ronde nou, maakt niet uit we gaan gewoon eerst ik heb een merkdraadje gelegd hè, zodat ik weet waar de volgende ronde begint en deze ronde eindigt gewoon een stukje garen in een afwijkende kleur is dus alleen maar voor de handigheid hoef ik niet constant te tellen Kijk, in de eerstvolgende vaste doe je één vaste in de vaste erna doe je er twee dat is een meerdering 1 en 2 dan komt er weer 1 en dan komen er weer 2 in één stik 1 en 2 
Nou, zo ga je helemaal rond tot je bij je merkje bent. Eerst eentje en dan twee in één stek. En als het goed is, moet je eindigen met twee steken in één steek. Oh, ik wou gaan vertellen over de volgende ronde. Zie ik ineens dat ik nog verfresten op mijn vingers heb zitten. Ik ben aan het schilderen ook. En ik dacht echt dat ik alles had weggehaald, maar er zit dus blijkbaar nog. Excuses daarvoor. Maar ja, het hoort erbij. Uh, ik ga nu twee rondes met gewoon vaste op vaste haken. Dat betekent één steek in één steek. Ik neem mijn merkdraadje mee naar boven, zodat ik weet waar mijn ronde eindigt. En ik ga gewoon twee ronden lang één vaste in één vaste doen. En dan vind ik het tijd voor mijn nieuwe kleur. Dus gewoon rond, één vaste op één vaste. Twee rondes. Na twee rondes van vaste op vaste, dus niet gemeerderd, heb ik de ronde gesloten met een halve vaste in de steek na mijn werkdraadje. En ik heb nog één keer de lus doorgehaald en een behoorlijk staartje laten zitten toen ik hem afknipte. Want daar ga ik dan zo meteen zo overheen haken. Ik wil nu dus met een nieuwe kleur beginnen. En die heb ik hier. Ook weer van mijn mandje wat ik nog over had. En ik begin ongeveer tegenover waar ik geëindigd ben. Zodat ik hier over dit staartje heen kan haken aan deze kant. En als ik dan hier begin, kan ik hier over het staartje heen haken. Dan krijg je geen twee staartjes hier op elkaar. Dat je een hele dikke bubbel krijgt. Maar gewoon één draadje. Nou, ik heb nog steeds 10 mm haaknaald. En ik steek ongeveer tegenover, maakt niet zo heel precies uit, mijn haaknaald in. Ik laat een behoorlijk staartje en ik trek die lus door. En dan begin ik met één losse. En die wil ik laten tellen als vaste. Zo, één losse. Nu gaan we weer een ronde meerdere. En dat doen we weer in iedere tweede steek. Dus dit is de eerste en dan komen er hier twee vaste in. 1, 2. Nou, dan komt er weer 1. En dan komen er weer 2. En zo ga je gewoon helemaal rond. Er komt er nu weer 1 en dan komen er weer 2. Zie je me weer terug als ik hier uh, op het eind ben. Nou, ik ben bijna helemaal rond. Ik heb net mijn steken geteld en ik heb er 48. Maar eigenlijk moet er nu hier nog één bij, dan zou het er 49 zijn. En dat is niet deelbaar door 4. En voor de rest van de tas straks, voor de handvaten, wil ik een steekaantal hebben wat deelbaar is door 4. Nou, wat we dan doen is gewoon deze overslaan. Niet haken, komt vanzelf goed, zie je straks niks meer van. Als jij dat nou niet hebt, dan moet je even kijken dat je wel een aantal krijgt wat deelbaar door 4 is. Door een extra meerdering te doen of net als ik gewoon een steek overslaan. Moet je gewoon even bekijken dat je uitkomt op deelbaar door 4. Oh, nou sluit ik de ronde, dat was niet de bedoeling. Dat gaat automatisch hè. Nou, deelbaar door 4. Wat ik nu doe is weer een merkdraadje erbij pakken. Die leg ik er weer tussen. Zo. En nu ga ik vier rondes van gewoon vaste op vaste haken. Zo. Gewoon 1, 2, Ik ben gewoon echt aan het klungelen vanmorgen. Ik heb al uh, 
geschilderd. Ik ben de slaapkamer aan het opknappen. Ik heb net weer allemaal latten geschilderd ervoor. En ik ben een beetje van het padje. We gaan wel gewoon vast op vast te haken. Waarom ik net die steken uithaalde. Ik heb geen idee. Dus gewoon die eerste. Je gaat gewoon vast te haken. En inderdaad vier rondes erbovenop. Zodat je in totaal vijf ronden hebt met vaste in één kleur. Als jij de tas in één kleur wil maken is ook prima. Hè? Maar ik wil gewoon na deze meerdere ronden vier ronden vaste op vaste en je haakt in één keer door vandaar dit merktekentje als je hier bent dan heb je je laatste steek dan leg je daar je merktekentje weer en je haakt weer een ronde merktekentje mee omhoog nemen en zo doe je vier ronden in totaal heb ik nu dus vier ronden bovenop die meerdere ronde gedaan kijk dit is die meerdere ronde en dan 1 2 3 4 erop met gewoon vaste in vaste ik ben bij mijn merkdraadje die haal ik er heel even uit en nu ga ik plek maken voor de handvaten waar die moeten komen uh, ik kan groepjes van 12 maken ik had 48 steken gedeeld door 4 is 12 en ik wil ze een beetje netjes verdelen dus let op ik ga eerst 5 steken aftellen 1 2 3 4 5 dan in de zesde, daar doe ik even een merkje. Ik gebruik veiligheidsspel, die gaan er makkelijk doorheen. Kun je dichtmaken zodat ze niet los schieten, zeg maar. En ik pak mijn volgende. En nu ga ik 10 steken aftellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En in de elfde komt een merkje. En ook in de twaalfde. Nou, tel ik weer 10 steken af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan in de elfde komt weer een merkje. En ook, even erbij pakken hoor. Ook in de twaalfde. Want die twee steken ga ik dan strakjes overslaan. Weer een nieuwe erbij en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In de elfde komt weer een merkje. En ook in de twaalfde, hoera voor goedkope veiligheidsspel. Kun je er lekker veel hebben. Kijk, dan heb je hier 1, 2, 3, 4, 5. En als je dan door telt, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, daar heb ik een foutje gemaakt. Zie je dat? Ik heb hier maar één merkje gedaan. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou ja, dan komen er hier toch eentje minder tussen. Maak het uit. Kijk hoor. Ja, doen we er hier zo. Heb ik toch ergens een foutje gemaakt, maar ik weet niet meer waar. Maar daar zie je straks gewoon niks van, joh. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Kijk, dit komt zo meteen zo tegenover elkaar. En die afstand is gelijk deze. En dat is belangrijk. Nou, ga ik weer haken. Ik ga gewoon weer met dezelfde kleur hebben. Tot voor het eerste merk weer. Ik leg hier wel mijn draadje weer tussen zodat ik weet waar ik met mijn ronde begin. Zo. En dan ga ik weer vast te haken. Zo. Tot voor dat merkje zei ik. Kijk, nog één steek. En dan wil ik die twee met dat merkje over gaan slaan. Dus daar doe ik twee lossen voor. 1 en 2. En dan steek ik in na het tweede merkje. Daar. En daar maak ik gewoon weer een vaste. Dan kunnen die merkjes eruit. En die gaan alleen maar in de weg zitten. Deze. En die. 
En dan doe ik precies hetzelfde tot de volgende merktekentjes. Ook weer één vaste in één vaste. Nog eentje, zie je dat? Dan ben ik bij het merkje. Sla ik die twee weer over als ik die nou de eerste eens uithaal, is dat makkelijker. Ik weet nou toch dat ik die twee over moet slaan. Twee lossen, want we gaan twee steken overslaan. 1, 2, kijk, die en die zou ik overslaan, dus in de derde, daar maak ik weer een vaste. En zo ga je helemaal rond. Als je weer bij je volgende merkjes aankomt. Daar doe je twee lossen. Je slaat deze twee over en je maakt hem vast met een vaste. In de volgende. En zo ga je helemaal rond totdat je weer bij je merkdraadje bent. Ik ben weer bij mijn merkdraadje hier zo. En ik heb hier dus een gat. Dat is één. Hier is een gat 2, hier is een gat 3 en hier is de laatste. Dus twee vaste overslaan en in plaats daarvan doe je twee lossen. Nou, ga ik weer een ronde met gewoon vaste op vaste en op die losse, ik neem een draadje weer mee omhoog, hè. op die losse daar ga ik ook weer twee vaste haken. Dus ik zal de eerste laten zien, die zit lekker dichtbij. Hier is mijn laatste vaste. En dan ga ik niet in die losse insteken, maar gewoon in het gat. Zo. Nog een keer in het gat. Twee vaste. Dan heb je weer hetzelfde aantal als wat je hier had. En dan ga je gewoon weer door met vaste op vaste. Totdat je bij uh, het volgende gaatje bent, daar doe je ook weer twee vaste op, twee vaste in en zo ga je helemaal rond en dan straks gaan we hier in zo'n gat gaan we het handvat vastmaken, het hengsel ja, ik ben weer bijna bij een gat, kan ik het je laten zien weer Hier nog één vaste. Hier zitten die twee lossen. Ga je gewoon in en je maakt een vaste. En nog een keer er gewoon in en een vaste maken. En dan ga je weer door met vaste op vaste. Tot je volgende gaat. En als je dan weer bij je merkdraadje bent, zie ik je daar weer terug. Nou, dit is wat we nu hebben zo. Twee gaten voor één hengsel en aan de andere kant, even kijken hoor, waar zitten ze hier en hier, heb je ook twee gaten voor het andere hengsel. Ik ben weer bij mijn merktekentje en ik ga deze ronde sluiten met een halve vaste in die steek van het merktekentje. Zo. Dan knip ik mijn draad af, als ik mijn schaak kan vinden, jawel. Ik laat weer een staart zitten waar ik overheen kan gaan haken. Zo. Trek de lus nog een keer door. Met een goede knoop. Zo. Dat hij goed vast zit. En dan gaan we hier zo meteen overheen haken. Met mijn laatste kleur. Als je daar staat, jawel. Je moet gewoon naar mij luisteren, al dat spul. Nou, begin ik weer een eindje aan de andere kant. Zomaar denk ik, want dan kan ik hier over dit staartje heen haken en aan deze kant over het witte staartje. Dus ik begin gewoon, steek hem in. 
lus ophalen. Oh, hier zit een knoop in, dat is minder mooi. Wacht even hoor, kijk hoe dat ik die eruit kan krijgen. Nou, ben ik weer. Ik steek hem, mijn haaknaald er dus in. En ik trek deze lus door. Met een staartje waar ik overheen kan haken. Ik weet waar deze langs zat. En ik begin weer met één losse. En nu gaan we gewoon ronde vaste op vaste doen. En ik denk, nou ik weet nog niet precies hoeveel, want ik wil nog een keer zo'n gat maken. Dus ik ga even een paar ronden haken, tot ik denk van oké, okay, daar moet het volgende gat komen. En dan uh, zie ik je, ik, weet je wat, ik zie je eerst hier op het eind, dan kan ik zien, laten zien met die uh, eerste steek. En dan, uh, nou ja, zien we dan weer verder. Ik zie je zo meteen als we hier weer zijn. Helemaal rond. Ik neem mijn merkdraadje weer en die leg ik ertussen zo. Dan weet ik waar ik een ronde begin en een ronde eindig. En hier heb je die losse. Daar gaan we gelijk weer een vaste in maken. We gaan de ronde niet sluiten, maar we blijven net als de hele tijd in één ronde doorhaken. En nu weet ik dus niet hoeveel ronde ik nog erop ga doen. Voordat ik weer een gat ga maken voor mijn handvat. Want ja, ik bedenk dit terwijl ik aan het haken ben. Ik heb dit van tevoren niet uitgeprobeerd of zo. Ik weet ook niet hoe hoog de tas nog gaat worden. Moet ik nog even bekijken. De foto die jullie aan het begin zien, dat is als de tas klaar is. Dat betekent dat die gelukt is. Maar ja, ik weet nu nog niet precies hoe ik dat ga doen. Ik denk dat het mooi is als een nu. Kijk. Ik zo dubbel leggen, die gaat uh, op elkaar. Hier heb ik er twee. Zo. Ik wil de tas ook niet super hoog maken. Ja, in de volgende ronde denk ik dat ik hier dan. Uh... Ik haak deze ronde af en dan kom ik bij je terug. Ik vind dit inderdaad uh, genoeg. Twee uh, ronden van die witte de bovenop. En nu ga ik weer uh, van die gaatjes maken. Dus ik heb uh, even gekeken van mij. Nou, dit zit wel recht boven elkaar. Dus in de eerste heb ik een merkje gedaan. En ik weet nou wel dat ik die tweede dan ook over moet slaan. Toen heb ik tien steken uitgeteld. Kijk, dit is dan de eerste. Hè? Deze sla ik nog over. Dit is de eerste. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, sla ik er weer twee over. Weer 10 uitgeteld, 2 overslaan, dan krijg je dus die gaten recht boven elkaar. En dan gaan we hetzelfde doen als in die roze ronde hier zo. Vast te haken, ik heb mijn werkdraadje alweer neergelegd hier. Haak weer vaste. Hier zit die merk steek, dus hier doe ik er nog één in en dan doe ik twee lossen. 1 en 2. Dan haal ik deze eruit. En ik weet dat ik die twee dan over moet slaan. Dus in de derde, daar ga ik weer een vaste maken. En zo ga je de ronde weer af. Je haakt tot voor je merkje. Dan doe je twee lossen, je slaat het merk, steek je en één erna over en dan doe je hier weer een vaste. En zo ga je helemaal rond tot je weer bij je merkdraadje bent. Nou, mijn gaatjes zijn alle vier weer gemaakt. En nu komt er dus weer een ronde waarbij je in die gaten twee vaste doet. Je hebt twee lossen gemaakt, hier twee overgeslagen, twee vaste. Dus in dat gat komen ook weer twee vaste. En zo ga je helemaal rond tot je weer aan je merkdraadje bent. Nou, ik ben weer rond. En ik zie hier is mijn merkdraadje. Nou, in die steek ga ik nog een halve vaste maken. Zo. Ik knip mijn wit af. Met een staartje. Net zoals daarnet. Zo. Trek hem nog één keer erdoor. 
En dan is dit wat we tot nu toe hebben. En precies op het laatst kwam ik bij het stukje van mijn bol waar de kleurtjes weer begonnen. Nee, moet maar. Ik verzin er wel weer wat op, denk ik. Dan wordt het tijd voor de, de hengsels. Voor de hengsels neem ik de kleur van mijn bodem weer. En ik begin met haken. Hier is waar ik de ronde gesloten heb. En ik begin... In het onderste gat daarna. Daar steek ik mijn haaknaald door. En ik heb hier uh, een lus met een staart. Die trek ik er zo doorheen. En ik doe een losse. En in diezelfde steek. Ik haak alvast een beetje over deze heen. Want die moet goed ingeweven worden zo meteen. Maar in die steek waar ik de draad heb vastgemaakt. Daar doe ik nog een vaste. En ook in de volgende een vaste. En niet te, niet te strak haken hoor. Nou, een keer lossen. Ik draai mijn werk. En ik doe weer twee vaste. Zo. Een keer lossen. Ik draai mijn werk. En weer twee vaste. En dat ga ik even doen. Totdat ik vind dat mijn hengsel lang genoeg is. En een keer lossen. Je draait je werk. Gelijk in die eerste doe je alweer een vaste. Zodat je steeds twee vaste blijft houden. Nou, zo ga ik een poosje verder. Zie ik je straks weer terug. Nou, nadat ik... Uh, begonnen ben zeg maar hier met die twee vaste in de tas heb ik nog 30 uh, rijen met vaste gedaan en ik vind hem nu lang genoeg ik laat ik knip een staart af waar ik nog even mee kan haken want ik ga hem nu door de tas heen weven kijk die lus laat ik eraan zitten en dit is het gat boven die waar uh, we begonnen zijn waar ik begonnen ben hem erdoor, staartje erdoor. Zo. Van voor naar achter. En dan ga ik naar de lus ernaast, of het gat ernaast. En dan ga ik van achter naar voor. En ik trek ook mijn staartje mee. Dan krijg je dus dit effect. Zo. Als handvat. Dan moet hij dus hier vastgemaakt worden. En dat wordt een beetje lastig, want ik wil hem vast haken en niet zomaar naaien. Dus wat doe ik? Ik trek hem even wat verder door. En ik doe mijn lus weer op mijn haaknaald. En ik doe één losse om een beetje ruimte te hebben om te kunnen haken. En ik steek hem door de eerste vaste van het hengsel. Die heb ik dan zo. Kijk hoe zo moet hij. En ik draai hem zo achterstevoren, dat als hij vastgehaakt zit, dat hij zo komt te zitten. Zo, het is even een gepruts, maar het wordt wel mooi. En ik steek hem in die eerste vaste van het gat hier. Die eerste. Daar steek ik mijn haaknaald in. Ik trek mijn werkdraad door. En door het handvat. Zo. En ik doe een vaste. Zo, kijk, dan zit hij hier vast. Nou, die tweede vaste van het hengsel, daar ga ik doorheen. En de tweede vaste van het gat. Ik haal daar mijn lus weer doorheen. En ik doe een vaste. Ik doe nog één keer een lus doorhalen en klaar. Kijk, dan zit hij hier ook vast. En dan kun je hem weer op maat maken, dat hij netjes aansluit zo. En dan heb je één hengsel. Even plat houden zo. Kijk. En dat doe je aan de andere kant ook. Dus je haakt weer vast in de tas. Dan doe je de 30 
rij je met twee vaste en hier haak je hem ook weer vast en met dit staartje ga ik hem zo meteen nog even netjes vastnaaien dat hij niet wegtrekt en zo dat hij gewoon netjes blijft zitten en dan is de tas uh, klaar volgens mij ik ga deze kant nog doen en uh, dan zie ik je terug Tada! dit is hem geworden nou wat heb ik nog gedaan ik zal even dit eruit halen kijk handvaten zo hier doorheen uh, gemaakt gezorgd dat ze niet gedraaid zaten uh, toen ik hem aan de andere kant vastmaakte ik heb op dat wit nog een randje van de kleur wat de bodem is en een handvat ik had nog een klein beetje over ik denk nou dat is wel een leuke afwerking en dan kun je hem zo als tas gebruiken maar veel leuker is natuurlijk om die rand om te vouwen zo en dan kun je de wol in bewaren zo past allemaal hartstikke leuk en als je dan ergens naartoe gaat dan kun je zo je haakwerk meenemen ik ga altijd op visite met haakwerk nooit zonder ik zorg altijd dat ik iets te doen heb ik kan zo moeilijk met mijn handen stil zitten dus dit is hartstikke leuk zo stevig het handvat rekt een beetje uit maar niet overdreven dus je hebt een tas en een wolmandje in één zo, draag, zo gebruik je hem thuis handvatten naar beneden zo er overheen laten hangen dit zo Hoor. zo zit hij niet gedraaid en deze kant ook zo staat heel gezellig vind ik en uh, niet te moeilijk om te maken toch een dagje dan moet hij wel klaar zijn hey, ik wens je heel veel haakplezier en graag tot een volgende tutorial